Dami pang gustong sabihin Welcome to my channel, this is Horik TV Nakakalungkot na balita sa aklan Isang nasawi at dalawa ang sinugod sa ospital Matapos makuryente sa highway ng San Isidro Ibayaklan Bandang alas 8 na umaga Hindi na muna pinangalanan ng Ibahay PNP ang mga biktima Dahil sa pakiusap ng kanilang mga pamilya Lumabas sa inisyal na investigasyon na pawang na itatrabaho sa Cornet Integrated Solution ang mga biktima at nagkakabit sa kanilang concrete post nang mangyari ang insidente. Nabatid na ang 45 anyos na driver bilang taga Duwan West Numancia ang nag-operate ng boom truck habang ang 27 years old na taga Domga Makato at kasama pa nitong 26 years old na taga Poblasyon Makato ang umalalay sa poste para ihulog sa hukay. Subalit, aksidenteng sumagi ang concrete post sa primary line ng Akelco nang iangat ito ng driver. Raso ng unang nakuryente ang dalawa. Ililigtas sumano sana ng driver ang dalawa subalit nakuryente rin ang nasabing driver. Kaagad dinala sa Ibay District Hospital ang mga biktima ngunit hindi na umabot ng buhay ang 26 anyos na taga-poblasyon ng Makito. Samantala, patuloy pang nakipag-ugnayan ang Ibahay PNP sa pamilya ng mga biktima. According to the Facebook page of Aklan Electric Cooperative Incorporated, to our valued member consumer owners of municipalities of Ibahay and Tangalan, emergency power shutdown will be conducted this afternoon at 1pm to 1.15pm for safety precaution. The boom truck of the contractor carrying the pole will be the pull down from its location after the electrocution incident happened this morning at San Isidro na Isod, Ibahay. Panatiliin po natin na maging maingat sa araw-araw nating mga gawain sa buhay. Keep safe, be healthy, stay at home. God bless everyone.